Hi, Juan Carlos. Hi, teacher. How are you? Fine, thank you. And you? I'm okay, Juan Good. Carlos. I'm happy. It's Friday. <laughs> yeah. Yeah. Nice. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día? Un poco cansado, pero gracias a Dios ya, un día más. Sí, ¿verdad? I know, sí, I sí. know. That's okay. Sí. Tomorrow you don't work, Juan Carlos. No, no, teacher. Este, Excelente. We can, we can, beach. <laughs> este, nos vamos para la playa el fin de semana. Really, Juan Carlos. <laughs> Excellent, yeah. very good. Hi, Mercy. Hi, teacher. ¿Qué me le pasó ayer, Mercy? La voy a encarar en my CEO. <laughs> That's okay, Mercy. Are you enjoy whatever you're eating, Mercy? <laughs> oh my goodness, Mercy, you're terrible. No, teacher, ahí hemos estado preparando unas cosas, por eso fue que me no pude entrar ayer. Pero Se dio de baja está. ayer. Excelente, sí, vi, vi que escribió, all right. <laughs> me dije, ah, Mercy está pensando no entrar. All right, very good. No, I'm kidding. All right, very good. So, Mercy, yesterday we were talking about future with be going to. All right. So, eh, a ver, when we talk about be going to, eh, Mercy, we talk about a future. I mean, we talk about future tense. All right. So, lo que be going to no es que sea un el como tal un tiempo verbal, sino que pertenece al tiempo futuro. All right, que hay dos formas, en el caso hay dos formas para poder hablar del futuro. If you can use will, like I will go to the beach, all right, like Juan Carlos. Or you say, I'm going to go to the beach, all right. So either one, it's okay. Both of them, you're referring to the future, all right. When you say, I am going to go, I am going to play, I am going to eat, all right. You're talking about future tenses, okay. Or you're talking about the future. Ahora. The structure, Mercy, is the verb be, I mean the subject, plus the verb be, all right, plus going to, plus the verb, okay, always. And then the complement. So uh, what is going to change, Mercy, is the uh, verb be, all right? If I'm talking about you, I'm going to say you are going to, uh, you are going to, I don't know, you're going to prepare your uh, project, okay? Or I say Juan Carlos is going to go to the beach. Or I say we are going to study English tonight. All right, so later tonight, all right? So the only change, Mercy, that happens is in the, in the use of the verb be, all right? Other than that, Mercy is the same for everybody, okay? No sé si tuvo chance, Mercy, de ver la clase de ayer. Fíjese que este no. día anduve todo el día en campo. No ah, okay. pude verlo. Sí, claro. Pero okay. este, sí, por eso es que me quiero poner en línea. Ahí sí, para, entonces para. ya le voy a solo dejar. I'm going to check the class. Excellent. Very good. Excuse me. All right. Very good. Yeah, I'm going to check the class. A ver, espérenme. Creo que tenemos aquí la, la, la presentación a la mano de la que usamos ayer con los compañeros y compañeras. All right. Ok, Juan Carlos, ¿por qué está tan callado, Juan Carlos? ¿Qué le pasa? Aquí estoy, teacher. <risa> Pendiente. <risa> Excelente. A ver. Ah, mire. A ver, Mercy, teníamos esta ayer. Esta no era la que usamos ayer. Yo voy a buscar la que usamos ayer igual. Pero es the same information, Mercy. Okay, so here we have. Um, I'm just going to show it to you here. <coughs> Can you see it, Mercy? Yeah. Yes. All right, very good. So this is like um, what we saw yesterday in a different, for a different, um, a PowerPoint presentation, but it's the same information. All right, so be going to highly said good evening. So here you have the usage. Hi. All right, hi. We have the usage we use be going to for intentions and decisions. Ahora, ayer veíamos que el going to o be going to lo vamos a usar para futuro. 
pero ¿cuál es la diferencia entre usar el will y el going to si los dos son futuro? De repente nos pueda surgir esa, esa duda. Ahora, el going to es para decisiones, cosas que usted ya decidió, ya planeó. All right? Mientras que el uso del will es más espontáneo, es más no planeado. All right? es, lo usamos mucho para prometer. I will help you. Le prometo. I promise I will help you. Entonces, ahí sí usamos el will. El going to es más para que usted tiene un plan. Por ejemplo, usted sabe qué va a hacer, por decirle, para la próxima Navidad. Usted sabe que va a ir a visitar a alguien. Entonces, es algo que ya planeó. All right? Entonces, usted dice, I am going to all right? eh, visit Lisette, for example. Okay? Entonces, la diferencia, una de las grandes diferencias entre um, el will y el going to es esa. El going to es algo que usted está casi, casi que el 100% seguro o segura que va a pasar, mientras que el will es un 50-50, ¿verdad? Es un 50-50. Entonces, eh, lejos de ser al revés, el going to es más certero, es más para decisiones que ya tomamos, all right? Mientras que el will no es como más espontáneo, más que me queda la duda que si va a ir o no voy a ir. All right, so that's when we use it. All right, so here, this is the affirmative sentences, Mercy, that we have. Okay, so we have here, um, affirmative sentences, I am going to be a doctor. El verbo, Mercy, va en su forma base, en su forma original. Lo único que cambia, y ayer lo veíamos, ¿verdad, Lizette? El único cambio que va a suceder es con el verbo be. Lo demás es igual para todos. Entonces yo digo, I am going to be a doctor, Lisette is going to be a doctor, we are going to be a doctor, Juan Carlos is going to be a doctor, uh, everybody is going to be a doctor, all right? Entonces jugamos, el cambio ocurre en el verbo be, no en la demás eh, estructura, ¿verdad? Entonces la demás va a quedar igual, el going to y el verbo, cualquier, que usted, cualquier verbo que usted quiera poner en futuro, le va a quedar en su forma base. Ahí no va a cambiar con nadie. Solo el verbo be. And these are affirmative sentences, ¿ok? Y aquí dice, ¿verdad? He is going to buy a new car. You're going to build a new houses. We're going to join the party. All right? But now, dice aquí, attention. Don't forget to use base of the verbs and be careful with am, is, are. ¿Qué estamos diciendo acá? Lo que acabamos de decir, de hecho. Todo va en su forma base. Tiene que tener, perdón, tiene que fijarse nada más si voy a jugar con el am, con el is o con el are. De ahí, ese es el único cambio que va a existir. ¿Ok? For affirmative sentences. And then we have negative sentences, Mercy. And I say, I am not going to have an exam. All right? So we only add not after the verb be, Mercy. ¿Ok? I am not going to or am not going to have an exam. He isn't going to go to the cinema or he is not going to go to the cinema. All right. Mary isn't going to finish her project or Mary is not going to finish her project. Entonces, we can contract it. Eh, media vez se puede hacer la contracción. Usted la puede usar. All right. They aren't going to come early tonight. Ve aquí. Dice, attention, otra vez. I am not going to. Base verb. He, she, it isn't going to, base verb, we, you, they aren't going to. El único que no podemos contractar es el not. Podemos con hacer la contracción con am not, ¿verdad? I am, esa contraigo, pero el not no lo puedo contractar. Esto no es como las otras, isn't, ¿verdad? Aquí no podemos decir am not. Ay, no sé ni cómo sería, ¿verdad? No me lo puedo ni inventar. All right. So, not siempre va a ser para el verbo, eh, para el uso con primera persona. I am not. La única contracción que existe sería am not. All right. The rest is the same. Okay. This is going to be uh, for negative sentences. Then we have questions. Y yo le damos vuelta como todo. All right. Are you going to wash the car? Is he going to climb a mountain? Are they going to clean all the rooms? Is John going to join the club? All right, so we have uh, the verb be, okay, at the beginning, and then we have the subject, and then we have the going to plus the, the verb on the base form. Now, Mercy, uh, Lisette, and Juan Carlos, these questions here are yes, no questions. ¿Verdad? Porque si yo le digo, Lisette, are you going to wash the car? Lisette me va a decir, ajá, uh -huh, Lisette, ¿qué me diría? 
Are you going to wash the car, Lisette? Yes. Hi. Yes, Ken. Dice que sí, dice Lisette. Ajá, Lisette, yes, Ken. Yes, I am a wash a car. Ajá, muy bien, Lisette. Acuérdese que la puede dejar en forma corta y no hay problema. O sea, dice yes, I am. ¿Verdad? O me dice, yes, I'm going to wash the car. ¿Verdad? Yes, yes. I am going to wash the car. Y right? puedo decir, por ejemplo, Ticha, perdón, puedo decir, yes, I'm going. No, o es corta o es larga, pero no es media. Ah. All right, merci. O es así, yes, I am. O yes, yes I'm I going am. to wash the car. Yes, okay. I'm going to, tal vez, pero no es como que muy usada, entonces mejor no. All right, yes, <laughs> I am, yes, I'm going, peor. ¿Verdad? Mejor póngale el tú, vaya, pero, pero mejor, Mercy, o nos quedamos en la corta o nos quedamos con la larga. All right, yes, okay. I am, or yes, I am going to wash the car. Si yo le pregunto, okay. Mercy, is Juan Carlos going to climb the mountain? How can you answer to that question? Um, yes, he going to climb the mountain. Yes, he going to, or yes, he is going to. Yes, he. He is going to. Yes, ok. Acuérdese, y eso es excelente, Mercy, porque tenemos que recordar que el verbo be debe ir. Ahora, no es lo mismo sí, decir ajá. he, uh, por de, ya sea oración afirmativa o, o respuesta afirmativa, he going to climb the mountain. Se oye raro, ¿verdad? Ah, he okay. is going to. Necesitamos ese he, verbo be ahí. Uh -huh. Ese okay. verbo be tiene que ir en todo momento, no se puede omitir. Si lo va a contratar, se dice, yes, he's going to climb the mountain. Pero soy el he's going. going to. Entonces, ahí es el he is, solo que contratado, ¿verdad? Pero, pero se oye, se escucha, ahí está, está presente el verbo be. A ver, Juan Carlos, are they going to, uh, sorry, are they going to clean all the rooms, Juan Carlos? Yes, yes, eh, yes, eh, are they going to clean? Dele vuelta, room? Juan Carlos, dele vuelta. Yes, they are y lo demás. Yes, they are okay. going to clean yes, all the Yes, they are going to clean in the, in the room. All very the room. good, yes, very good. O lo dejamos corto y decimos yes, they are, ¿verdad? Yes, they are. Y hasta ahí llegamos. Solo que recordemos de darle vuelta. A ver, eh, Lisette, is John going to join the club? John. Yes, he is going yes. To, go to join the club. Excellent, Lisette. Yes, he's going to join the club. Or oh, yes, he is. Or oh, oh, yes, John is going to join the club. All right, very good. No problem. Very nice. Thank you. All right, now here, are you ready to answer the following questions? A ver, Lizette, ¿cómo le queda la primera? I visit Turkey next summer. ¿Cómo le va a quedar esa? I'm going to visit Turkey next summer. Very good. I'm going to visit Turkey next summer. Merci, number two. Uh, she is con... Sí, verdad. She is... No, ahí se tengo que poner... Póngale <laughs> lo que le hace falta, Merci. Ajá. She is going to come. Yeah, she's going to come. Very good. Going to yeah. come with us tomorrow. Excellent. She is going to come with us tomorrow. Very good. Juan Carlos, can you do number three? We're going, we going to have a meeting tomorrow. Uh, Juan Carlos, we going to have or we are going to have, Juan Carlos? We're going to have. Y el verbo vi que lo hizo. Lo escondió. <laughs> we, uh, we're going to be. Have a meeting tomorrow. No, 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 no se me confunda. El we con qué verbo vi lo voy a conjugar. Con el am, el is o el are. We, we are Ajá. going to have a meeting tomorrow. Excellent, Juan Carlos. Very good. Nice. All right. Uh, Lisette, number four. They. 
they are going to wash their clothes. Bravo, Lizette, very nice. Merci, se me fue. Ah, no, ahí está. <laughs> Merci, number five. Um, you are going to dance with her. You are going yes. to dance with her, yes. Very good. All right. Next one. Now let's check the answers. Yes, si nos tuvieron que haber quedado. I am going to visit. She's going to come. We're going to have. They're going to wash. You're going to dance. All right. Así igualito le tuvo que haber quedado. All right. Y lo hicimos de forma verbal. Y lo cual yo escuché. No nos olvidemos del verbo be. All right. A ver. Let's make, let's make negative sentences. A ver, los dejo trabajando solitos aquí en el grupo, obviamente. Haga las negativo. Ayer lo hicimos, Lizette, pero nos, nos ayuda a practicarlo más, ¿verdad? Así que hagamos negativo y luego vamos con eh, la pronunciación en la plataforma. A ver, tres minutitos porque eso es bien fácil. ¿no? Escríbalo y lo hace. A ver. Teacher, ¿qué significa IC o AC? El nombre. ¿Dónde está Mercy? ¿En cuál? En la 4. Ah, sí, es un nombre. <risa> ok. Así como cada significa. <risa> Very good, Mercy, pues no. Buenas tardes, maestra. Hello, Selina. Thank you for joining the class. ¿Cómo está? Ay, no. Espérenme, que esta niña. Ay, me van a ver las respuestas. Ahí deje, ahí deje los teachers. No, qué barbaridad, Celi. Captura de pantalla. Lata, a ver, ahí estamos. Yo les solo iba a preguntar si siempre era con el going. To. Sí, estamos haciendo el repaso, Celi, okay. eh, aprovechando igual que Mercy no estuvo ayer. Ajá. ¿Verdad? Pero así, ya vamos a dejar de hacer esto y luego vemos la pronunciación que está en la plataforma, Celina. Ok, gracias. Thank you. Igual, ahorita son negative sentences, Celi, oye.
All right, finished? Yes? All right, let's see. Sally, number one. I mean, no, Sally, no, perdón. Mercy, number one. And then Sally can do the other one. Aha, uh -huh. Mercy, number one. Voy, voy, permit. La primera dice, they are not going to travel by motorbike. No. Tomorrow. 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 <laughs> tomorrow. <laughs> All right, they are not going to travel by motorbike tomorrow. Very good. Uh, Lisette, number two. She is not going to make a cake next week. Very good, thank you. Selena, can you do the next one? Tom is not going to search mire otra vez Celi cuando usted me, me a ver perdón Celina no le hago algo sí no. <laughs> ah Celi sorry okay. sorry okay este Tom is not going to search his homework on the net uh, homework net <laughs> yeah uh, all right that's okay all right very good Juan Carlos, can you do number four? I see, I see, it's not going to visit Istanbul next summer. Excellent, Juan Carlos, very good. Zulmita, hello, Zulma. Vamos a dejar que caliente motores, Zulmita. A ver, Lisette, number five. Sam is not going to marry next month excellent sam is now going to marry next month very good and the last one mercy my father is not going to call my teacher tonight excellent all right very good so here is the same thing all right isn't going to isn't going to and all of them only one was aren't all right the rest of them were is not okay very good questions all right let's see Yo le voy a hacer la pregunta y la respuesta quiero que ya está acá como me la va a contestar, pero usted termine. All right. Let's see, Selena, are you going to go tonight to the supermarket? Uh -huh. No, I, I'm not going to the supermarket. Tonight. All right. Okay, very Let's good. After. Oh, all right. <laughs> all right, very good. Let's see, Lisette, are you going to watch Avatar? No, I'm not going to watch Avatar. Very good. No, I'm not going to watch Avatar. Very good. Um, Mercy, is she going to learn Turkish? Yes, she is going to learn Turkish. Uh -huh, Turkish, very good. Turkish. Zulma, Zulma, ¿me escucha, Zulmita? Yes, Hi, Zulma. All right, a ver, Zulma, la pregunta cuatro, Zulmita. Are you going to visit London? No. Are you not going to visit London? Yeah, no, I am not going to visit London. Very good, thank you. A ver, Sally, are you going to study tonight? Sally, are you going to study tonight? Okay. Yes, I'm going to study tonight. Excellent, Sally, very good. <laughs> All right, very good. Okay, so here, we're not gonna do that right now. Okay, so, Mercy, espero que le haya servido el repaso. All right, el going to, igual a los demás compañeros, y, bueno, compañeras y compañeros Juan Carlos. All right, very good, okay. Eh, les voy a compartir pantalla y vamos a ver, eh, nos vamos a ir un ratito a la plataforma donde está el 1.6. Ese vamos a hacer, all right? El 1.6, Premier Platform. Acuérdese que es importante que usted vaya haciendo su plataforma. All right, so para que no se vaya quedando atrás. A ver, 1.6 pronunciation, reduction of going to, all right? A ver, vamos a escuchar y luego vamos a, a ver lo que está hablando aquí the teacher, all right? Me, me la hacen así si escuchan bien, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to sound natural when talking about future plans by reducing be going to. 
Let's start by listening to the pronunciation of going to. Reduction of going to. Are you going to have a party? No, I'm going to go out with a friend. Are you going to go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's Cafe. When spoken, going to is usually going to sound as gonna. Let's analyze the examples one more time. Are you going to have a party? No, I'm going to go out with a friend. Are you going to go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's Cafe. As I mentioned in a previous class in which I talked about pronunciation. Pronunciation is one of the most difficult to learn in English. And this is because there are many exceptions to rules that we may mention. The best way to learn pronunciation is by listening carefully and repeating. Today's topic is quite universal. And if you watch your favorite TV program in English, you'll hear gonna instead of going to. So I would like for you to do just that. Watch your favorite TV program in English and pay attention to how going to is pronounced. All right, very good. So, guys, si se fija, y eso lo hemos venido diciendo desde el principio, all right, cuando de repente nosotros lo aprendemos de una forma y lo oímos de otra y decimos, ah, oh, all right, se acuerda el uso del, del it, ¿verdad? Que nosotros decimos read it, take it, all right, y ya cuando hablamos de verdad, All right, o lo hablamos más la, fluido, decimos read it, take it, y ni se escucha el it, ¿verdad? De hecho no es un it, pero bueno. All right, igual nos pasa con esto, ¿ok? To cuando learn hablamos, how to sound natural by reducing pero, be going to. Let's... All right, cuando hablamos aquí del going to, all right, lo, lo, eh, lo decimos a uh, gonna, all right? Are you gonna have a party? Are you gonna? Are you gonna, uh, are you gonna go to the restaurant? No, I'm not gonna go out with. Uh, no, I'm. I'm gonna go out with a friend. Yes, we're gonna go to the Nick's cafe. All right. So el going to. Nosotros lo queremos escuchar como está escrito. All right. Pero ya cuando hablamos así, like fast, no le van a decir Mercy. Are you going to have a party? Le van a decir Mercy. Are you gonna have a party? Y usted se va a quedar como que, what? All right, what's that, right? Así como, ay, eso es donde lo aprendí que no me acuerdo. All right, y empieza a buscar todos los cuadernitos empolvados. Pues no, no va a ser going to, va a ser gonna. Are you gonna have a party? Are you gonna go? Are you gonna take it? Are you gonna, I don't know, are you gonna cook tonight? Are you gonna watch TV? All right, so that's the pronunciation. So, le voy a poner a la grabación acá y luego vamos a ver cómo nos sale a nosotros. I'm going to go out with a friend. No, I'm going to go out with... Are you going to have a party? No, I'm going to go out with a friend. Are you going to go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's Cafe. All right, let's see here. Voluntaria o voluntario, aha. Thank you, merci. Las cuatro, <risa> las cuatro, Mercy, ajá. ¿Cómo las le, leería entonces? De verdad, 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 Mercy. Okay. Are you gonna have a party? No, I, I'm gonna to go out with a friend. El tú desaparece, Mercy. Ay, I'm okay. gonna go. Ese es lo que pasa I'm que ellos go. unen, exacto. Ellos unen el going con el tú. Mm -hmm. All right, so you say, no, I'm gonna go out with a friend. Okay, no, I'm gonna go without, no, I am gonna, that's okay, that's okay, that's okay. No, I am gonna out with a friend. I'm gonna go, el go si déjelo. Ay, me lo comí. <laughs> <laughs> okay, nah, eh, are you gonna, Are you gonna go to a restaurant? Yes, we are gonna go to Nick's Cafe. Ok, y mire Mercy, si se fija acá, aquí hay una contracción, we're. Yes, we're gonna go, o sea que es contracción tras contracción. Ahora right, por eso se oye yes. bien rápido. Yes, we're gonna go to Nick's Cafe. 
Right. Se me el cerebro. No, yo sé, es difícil, right? But you need to practice it. A ver, Lisette, ajá, Lisette, su turno. Are you gonna do a party? No, I gonna go out with a friend. Are you gonna do, go to a restaurant? Yes, we're gonna to mix a friend. We're gonna go. No, no se come el verbo. ¿Verdad? We're gonna go. We're gonna yes, go. We're, yes, we're gonna go. To Excellent. Mix a Very good, Lizette. Nice. Bravo, Lizette. Very nice. Selena. Uh -huh, Selena. I am to repeat. <laughs> I forgot so many. Okay. Are you gonna go to a party? No, I'm gonna go out with a friend. Are you gonna go to the restaurant? Yes, we're going, we're gonna go to the next cafe. The next cafe, very good. All right, Sulma, ready, Sulma. Qué difícil, teacher. <laughs> Dele Zulmita, usted puede. Aquí le vamos a hacer porras. Así, yes, yeah, Zulmita. Uh, are you gonna have a party? Bravo, Zulma. Cuál difícil. O sea, lo practicó. Ajá. No, I'm gonna go out with a friend. Excellent. Very good. Are you gonna go to a restaurant? Bravo, restaurant. Zulma. Yeah. Yes, we're gonna go to Nice Cafe. To Nick's Cafe. ¿Va a creer que el nombre Nick's que más Café. fácil le, le costó es? ¿Qué le pasó? Lo demás que es más no. difícil. Estaba pensando en el Nest Cafe. <laughs> All right, very good. Okay, Juanca. Ajá, Juan Carlos. Ay, Miriam, qué alegre tenerla en clase, Miriam. A tiempo vino para la pronunciación, ¿no? Se aplica. Ay, teacher, aunque no. sea ya tarde. No, lo importante es que, bueno, y Juan Carlos se salió. Se corrió con la hora de la pronunciación. Bueno, Miriam, le tocó a usted. A ver, Miriam, no sé si ya escuchó o, o quiere que le repitamos aquí. Repeat, por favor. Ok, very good. Ok, so, Miriam, estamos acá con la pronunciation of going to... Y decimos que es una reduction. ¿Por qué decimos que es una reduction? Porque hacemos, unimos sonidos. Entonces, el going to se convierte en gonna. All right? Entonces, ya no decimos, are you going to have a party? Sino que decimos, are you gonna have a party? El going to se convierte en gonna. Re, se reduce en gonna. All right? Are you gonna have a party? El verbo que le sigue se lo deja igual. All right, no, I'm gonna go out with a friend. Are you gonna go to a restaurant? Yes, we're gonna go to Nick's Cafe. All right, Miriam, los demás, las demás compañeras ya lo intentaron. Inténtelo usted, Miriam, a ver cómo le sale. Vale, voy a intentar según lo que yes. entendí. Okay. Are you going to have a party? Are you gonna have a party? Yes, Miriam, very good. Uh, no, I am. I'm. I am going to uh, go out with a friend. Okay. Are you going to uh, go to a restaurant? Uh huh. Yes, we're going go to Nick's cafe. Very good, Miriam. Muy bien. Ahora, el going to ya no lo vea como el going to que está ahí, sino que eso se convierte en gonna. Así. No sé si logra ver esto que está acá. And eso es like símbolos fonéticos, pero es igual gonna, all right? Entonces el going to ya no lo vamos a pronunciar como going to, sino como gonna. Are you gonna have? ¿Verdad? Entonces el going to yo lo agarro y lo, lo reduzco a gonna have, gonna go, uh, y los demás igual. Ahora, eso es con todo, miren. Yo le decía a las demás compañeras que de repente le preguntan, So, Miriam, are you, are you gonna study English? Ya no le van a decir, are you going to study English? All right, entonces es lo mismo, solo que como lo hablamos rápido, entonces hacemos la contracción o hacemos la reducción. Entonces le dice usted, yeah, I'm going to uh, yeah, gonna study English. Yeah, I'm going to study English. Está perfectamente bien. All right, ahora, cuando usted lo, lo escribe, no lo puede poner gonna. All right, eso sí, no, eso es para hablarlo. 
eso se vuelve bien informal si ustedes lo escriben. Bueno, usted si le escribe a su amiga, a su amigo, pues sí, no. Pero si va a escribir un reporte para el DACSOS, no voy a poner gona. All right, it's going to. Ok, so you have, eso se, se convierte, el going to se convierte en gona cuando lo hablamos. All right, ahora, si usted está dando una ponencia, ¿verdad? Así como muy seria, tampoco va a decir, so we're gonna, we're gonna save the children. All right, so you're gonna say, we are going to, y haciendo como más enfático, ¿verdad? Entonces es importante saber cuándo hago la reducción, en qué momentos, bajo qué contextos y cuándo no. Cuando usted está hablando conmigo, es con sus más amigos. Informal. Su, sí, re, de hecho es más informal y tal vez no solo informal, sino que es como, el, como realmente hablan ellos en su día a día. ¿Verdad? Por eso cuando hablo, oímos películas o vemos series o no sé, oímos una canción, de repente usted dice, ay, no le entiendo. Porque usted quiere escuchar going to love you y dice, I'm gonna love you. Dice. All right, entonces ya es como que, ah, que no entiendo esa canción, ¿verdad? Entonces es importante saber este tipo de reducciones que suceden mucho en inglés, ¿verdad? Igual que el want to se convierte en wanna, ¿verdad? I wanna go, dice uno, pero es I want to go, ¿verdad? Es lo mismo con el gonna aquí. All right, very good. Vamos a oírlo una vez más, solo para que tengan, lo tengan listo. Igual acuérdense que esto está aquí y usted lo puede escuchar cuantas mil veces quiera. Are you going to have a party? No, I'm going to go out with a friend. Are you going to go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's Cafe. ¿Lo escuchó Miriam? ¿Ya? Yeah. ¿Se escucha el gona ahí, verdad? ¿Sí? ¿Lo escucharon? ¿Ya? Yeah. Very good. Oh, ok, entonces ahí es cuando uno dice, oh, oh, all right, so I need to pay attention to that. Very good. All right, preguntas al respecto. No questions. Okay. So here, guys, we're going to talk about, we're going to go on. We're going to go on with vocabulary, okay? Holidays in the U.S. Quiero que me haga un favor. Voy a dejar de compartir aquí. Piense en todos los holidays. ¿Saben qué son holidays? ¿Sí? All right. Como ya feriado o festivo, ¿verdad? Yeah, festivo. Very good. Uh -huh. Piense en todos los holidays que usted conozca. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacen en Estados Unidos? De repente esos famosos que de repente uno también los adopta como cultura. All right, holidays, all right. Si se los puede en inglés, póngalo en inglés. Si no, solo escríbalo y lo vamos a ver en lo que yo busco algo aquí por ustedes, ¿ok?
All right, let's see. Mercy, tell me one holiday that you know, Mercy. I know it. Thanksgiving. Thanksgiving. Very good. All right. Very nice. Okay, another um, holiday. Uh, Selena, do you know? I know uh, Independence Day. Independence Day. Yes, very good. We have Independence Day. Very good. Any other? Uh, Lisette, Lisette, can you tell us uh, another holiday, please? Another day. Labor Day. Wow, super. Mire que chivo dice. ¿Cómo saben esas? <laughs> Very good. All right, what else? Alguien más. Miriam, what, what other holiday do you know? Very um, Mother. Mother's Day. Yes, of course. Mother's Day. Very good. Okay, any other holiday? In the Semana Santa, teacher. Easter. Easter, very good, yes, Easter, very good, Christmas. Easter. Christmas, yes, we have Christmas, very good, what uh, else? Day. Valentine's Day. Valentine's Day. Day, very good, we have Valentine's Day, what else? Father's Day. Father's Day, yes, very good, another one. Halloween. <laughs> Halloween, yes. Very good. It is Halloween. Very good. Another one. In the United States, Memorial Day. Me yeah, yeah. All right. Memorial Day. Very good. Okay. Any other Any other holiday that we have? New Year. New Year's. New very Year. good. Yeah. Okay. New Year's. Very good. All right, very nice. Okay, so here I'm gonna show you this one. All right, casi que lo dijeron todos ustedes, but that's okay. All right, so we have it here. So we have a mayor. Yes, Selena. Andaba buscando cómo se dirá porque nosotros celebramos el día de los difuntos. Yeah. You know, they call it the day of the dead, but uh -huh. it's not like a, a, a it's not a tradition for them. Yeah, okay. All right, yeah, but it can be like the, the Dia de los Santos. Yeah, oh. All Saints Day, yeah, very good. Okay. Have you watched the movie Coco? Yeah. Yeah, in the movie Coco, this in uh, the Day of the Day, the Dead of the Day of the Dead. All right, so that's how they call it. But I don't know if officially that would be the name, Selena. All right, but maybe. All right, guys, so girls, so here we have this one. All right, so uh, this one right here, what comes to your mind when you see this? Como teacher, perdón, en este, yes, that's okay. In this picture, what is it? What are they celebrating? New Year's. New Year's. Maybe New Year's, maybe Christmas. Whoa. Oh, man, but you know what? No, New Year's, because it's casi de la 12, ¿verdad? La 12. Yeah. Ah. Uh -huh, it's a Christmas. Yes, very good. All right, this one? Oh, Valentine's, Valentine's, Valentine's Day. Day. And this one? Oh, it's, um, Memorial Day. Yeah, I think it's Washington's birthday. Oh, yeah? All right, yeah, uh-huh. I think, yeah, Washington's birthday right here. Uh, this is Washington. Washington's birthday, yes. Uh, what's this one right here? Christmas Day. Christmas, yes, Christmas. And this one? No le ponga el happy, solo ponga el nombre. Where? Easter. 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 All right. Very good. Easter. Eso sería Semana Santa. All right. Then we have Independence Day for the states is July 4th. And for us is on September 15th. All right. 15. Yes. And this one? Mercy lo dijo. Thanksgiving, right? Eh, en Estados Unidos, they celebrated in November, right? November, sí. yes. In November, all right. Teacher, yes. ¿por qué se dice Easter y no se dice Holy Week? Oh, Lo que oh. pasa es que ellos, ok, el Easter es la bienvenida de la primavera, eh, Mercy. All right, entonces por eso es, es la, como Pascua, ¿no? Por eso sal, salen mucho que los huevos de Pascua, los conejitos, all right. Eh, aún en el Dollar City, ¿verdad? Cuando ya nos acercamos por esa fecha, hay un montón de cosas de Easter, the Easter Bunny, the Easter Egg. All right, por ahí viene, all right, es, es como la Pascua, 
All right, you can say Holy Week. That's how we say it here, porque es como que lo tomamos tal cual, Semana Santa, all right? But for them, en Estados Unidos o en Canadá, ellos tienen la vacación de Easter, porque es la entrada de la primavera, ¿verdad? Entonces es cuando los niños pueden al fin salir a jugar después de meses y meses de la helada, all right? Very good. Okay, very nice. Thank you. Okay. New Year's Day. A ver, ¿quién me lo lee? New Year's Day is a celebrate on June, in January 1st. January 1st, sí. And marks the start of a new year. It gives Americans a chance to remember the pre previous year. People have party and a special event. Very few people have to work in this day. In some Towns and cities, people hold parades. Uh, parade. Parades. Son parades, parades Elena. Parades son como parades. desfiles. Ah, okay. Parades and play special football games. Excellent. A, a, common, a common symbol of New Year's Day is Baby New Year. <laughs> Other symbols are firework. Works and clothes striking midnight. Midnight, very good. All right. Fireworks. ¿Saben qué son fireworks? Es como el fuego. Es sí. Fuego. De hecho, son los cohetes. Ajá, las luces ahora, ¿verdad? Uh -huh. All right. And clocks is striking midnight. Cuando decimos the clock is striking midnight, el reloj está dando las. 12, yeah. all right, yeah, la medianoche, midnight, very good, thank you, all right, Valentine's Day, merci, yo sé que usted es así como muy romántica, merci, so really, <laughs> very good, uh, eh, merci, really. <laughs> ok, eh, Valentine, va, eh, ese té es como Saint, Saint, Saint Valentine's Day, yes, Saint, Saint Valentine's Day, Saint Valentine's Day, uh -huh. it's a festival of romantic love, In many Americans, gift cards, letters, and flowers or present to people who they love. Valentine, Valentine's card have images of images, cards, images, images. Mm -hmm. images of cards, red rose or cupid. Yeah, red roses or cupid. Yeah. Common Valentine's Day gift. Give our flowers and chocolate. Some people have a romantic meal in a restaurant or in a cafe. Mm -hmm. Common symbols of Valentine's Day are hairs, red roses, and cupid. Very good, and cupid. Very good. Lisa said, uh -huh. Hablemos de Washington, pues. Washington's birthday. All right, uh -huh. Washington birthday. People call Washington birthday, President Day. Americans celebrate it on the third Monday of February. This holiday honors the life and work of George Washington, the first president of the United States. People celebrate this holiday on the third Monday of February. Excellent, Lizette. Wow, qué bonito leyó. Very nice, Lizette. Very nice. All right, medium. Easter. Easter. The Easter tradition in America mark the beginning of spring and, uh, and to celebrate the new birth of Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Uh -huh. People hold paradise. Parades. Carnival. Parades. Uh -huh. Parades. Car carnivals. May Easter add decoration and listen to music. Uh, a special dish for Easter in USA is baked ham, yes. potatoes, and vegetables. And ve vegetables. Excellent, media, very good, yes. Mas parents painting the Easter eggs and then, and then? Mm -hmm. conducting Easter Egg hunt games for the kids. Excellent. All right. Very good. So, ahí tenemos Easter egg, decorations, and listen to music. 
Ya dijimos que parades son desfiles, all right? Parades, all right? Carnival son carnavales. All right, parades. Very good. Let's see. Independence Day. Sulma. Sulmita, ¿está por allí? Hola, teacher. Sí, estoy por aquí. All right, Sulmita. Lea, pues. <laughs> Independence Day. American celebration. Independence Day. Every year on July 4th. They often call this holiday the 4th or ju of ju July. Excellent. Uh -huh. It is the uni an universe, an an anniversary, anniversary. An anniversary of the public publication. 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 Publication uh -huh. on, of the declaration of independence for Great Britain in, I no sé, teacher, <laughs> ayúdeme. 1776, 1776. Yes. People organize patriotic display and family events. Many Americans display the American flag. Flag? Flag on their Homes. Very good. All right, very good. A ver, so, eh, de todos los holidays that we've been talking about, Mercy, which one is your favorite holiday, Mercy? No, it's Valentine. Ah, it's ya ve. Valentine. Ah, it's not Valentine. It's not. Oh, okay. <laughs> my, favorite, my favorite holiday is Christmas. Yeah, me too. My favorite <laughs> holiday forever. Very good. Lisette, what is your favorite holiday? My favorite holiday is Christmas. Yes, very good. Selena, and yours? My favorite um, holiday? When, when holiday is um, Independence Day, but in the United States, because okay. it's it's so so exciting and so many light. Yeah. Yeah. Fireworks. Yes, it's beautiful actually. Yes, very nice. All right, medium. Which one is your favorite holiday? My favorite is Christmas and New Year's. I New Year's. Yeah, me New too. Year's. Very good. <laughs> Sulmita, which one is your favorite holiday? All right, very good. Okay, so, a ver, Lisette, when is, necesito fechas, eh, Lisette, all right? When is Valentine's Day? When do we celebrate it? What's the date? Valentine's Day is celebrated in February 14th. A ver, said in February 14th or on February 14th? On oh, February 14th. Excellent, Lizeth, very nice. Very good. Selena, when is um, United States Independence Day? Oh, it's uh, uh, September. Uh, September in United States. The, yeah, I... You, United oh, States? Oh, 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 I'm sorry. <laughs> That's okay. Yeah, it's July 4th. Yes, <laughs> our independence, Elina, is, July, is September 15th. All right. Ya le cambió la independencia a Estados Unidos, All right. That's okay. A ver, Miriam. Ajá, uh -huh, Miriam. When is New Year's Eve, Miriam? New Year's is on 1st, uh, January 1st. January, excellent, Miriam, it's January 1st. La dio vuelta a tiempo, it's January 1st, very good. A ver, solo déjeme compartirles esto de igual de la plataforma antes de irnos. A ver, a ver, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oops.
Okay. Okay, let's listen to this. We're going to listen to this. So, ustedes ya están adelantadas en este, el 1.8, siempre la plataforma, Holidays in the United States. So, we can listen to it, all right? Hi, everyone. In this class, you learn vocabulary related to holidays in the U.S. Let's get started by learning the holidays that you see on this chart. Holidays in the U.S. New Year's Day. January 1st. Valentine's Day, February 14th. Independence Day, July 4th. Halloween, October 31st. Thanksgiving, 4th Thursday in November. Christmas, December 25th. Now, I would like for you to use the vocabulary to talk about your plans for this coming holidays. For example, Valentine's Day is going to be on February 14. I'm going to invite my wife to a special restaurant. Write similar sentences as this one. The goal is to use the vocabulary and going to. After you finish this task, Share your work in our discussion forums. All right, very good. So here, guys. Teacher, repítala, se la voy a poner a mi esposo para que me aprenda. Merci, be nice, merci. Qué tremenda. A ver, le voy a dejar de... Ya, yeah, le, le voy a dejar de tarea. Acá, esta es la discussion box, ¿ok? Usted aquí puede escribir. All right. Eh, igual, escoja dos de las eh, holidays que acabamos de ver en pantalla de la, de la clase del maestro acá. All right. Escoja dos holidays nada más. Por ejemplo, usted puede decir Christmas. All right. So Christmas is going to, usando el going to, para que unamos ambos, ambos um, eh, temas, ¿verdad? Christmas is going to be on December 25th. I am going to, no sé. Uh, open presents. Y ponga que va a ser ahí ese día. Esperar que le regalen mil cosas de, eh, like surprises, all right? Uh, ¿Verdad que sí, Mercy? Usted dígale a su esposo, no mentira. A ver, eh, y el otro, usted dice, <laughs> Halloween, aunque no lo celebre, la idea es usarlo, ¿verdad? Eh, Halloween is going to be on eh, October 31st. Uh, my daughter, aunque no tenga hijo o hija, no importa, o mi o yo, o como sea, I'm going to eat many candies, all right? Because you're going to go trick-or-treating, all right? Entonces, póngalo aquí. Acuérdese de poner su nombrecito bello para yo saber quién escribió en esa tarea, all right? A ver, eh, es donde está, quiero ver. Aquí el 1.4 fue su primer, quiero ver, sí. Sí, el 1.4 fue su primer knowledge check. All right, que ya tuvieron que haberlo hecho y si no, si necesito que lo trabajen. Y luego eh, nos queda el Knowledge Check 1.11. Obviamente es después. Ah, ¿sabe qué? Bueno, sí, si usted quiere se puede adelantar. Igual es con el Going To, pero las WH Questions, que eso nos va, no, lo vamos a ver más a fondo el lunes. Ayer, ¿se acuerda Selina y Miriam? Eh, que hicimos como um, las, las preguntas así de forma verbal, de what, where, when, pero ya el lunes lo vamos a ver la estructura para que se familiarice con eso, all right, pero si gusta igual se puede adelantar, all right, para que usted ya no tenga problema con eso y luego sería el 1.6. De hecho, el lunes, quiero ver, sí, el lunes terminaríamos esta primera sección. ¿Verdad? Ya empezamos, terminamos la primera sección y empezamos el mismo lunes la sección 2, si tenemos el tiempo, si no, igual el martes, ¿verdad? Pero ahí vamos y la idea es que usted vaya terminando igual su, um, sus knowledge checks o sus tareas, ¿verdad? Very good, thank you so much. No sé si you have questions. O estamos... entonces, solo, solo, entonces, para estar, digámoslo así, como a la línea, tenemos que ir en la 1.11. 
Sí, yo le, ajá, Mercy, yo creo que esa no les va a costar porque ya hemos visto las WH questions anteriormente, ¿verdad? What, where, y ya, ya usamos el going to, entonces solo una, lo what, por ejemplo, what are you going to do, where is she going to celebrate her birthday, no sé, las preguntas que están ahí no son nada complicado, pero si usted lo ve y dice, no, no, no lo entiendo, déjelo y el lunes lo resolvemos. Okay. All right, para este All right, very good. Thank you so much, girls. Yo sé que es difícil conectarnos los viernes, all right, especialmente en este nuevo programa, pero igual es importante que usted se conecte para su aprendizaje. All right, girls, I see Thank you on you. Monday. Thank Un abrazo, you. pórtense bien Have y nice trabajen week. mucho. You too, <laughs> Sally. Have a nice weekend. Bye, Bye guys. Bye, Bye girls. Bye. Bye, Bye Lisette. Bye. Bye-bye. <laughs> <laughs> <laughs>